在众多的发挥盆景中，杜鹃盆景因其品种和树形独特，备受青睐。像大家熟悉的映山红、高玉杜鹃、夏鹃和大量引进的品种，杜鹃的枝叶干比较适合盆景造型，尤其是它形成的盘球卧龙的根盘。这是一颗夏鹃，与高玉杜鹃的特性极为相似，萌芽能力强，生长也比较快，有很多发色品种的分支。培养这个夏鹃是看中了它的根盆。培养盆景首先是养根，这一颗前后用了七年时间，其中大部分时间用在培养根盆上。经过反复修根调整，形成了现在这种过度自然、八方出根的根盆。这里有个小提示，在买盆景装材的时候，不仅要看枝干，更重要是看它的根盆。培养根需要耗费大量的时间。而这些根盘有缺陷的树桩，花再多的时间也只会是遗憾。这是今年三月进行拿完，以基本愈合定型。这个下卷的根盘基本形成，往后的重点是培养枝干。像这种成型不理想的枝干，可以分多次进行拿完调整。杜鹃的树干比较硬，但愈合能力还是比较强的，适合开口拿完。在进行造型前，把树干的结口修整好。像杜鹃类的树桩，要等完全成活之后再修整结口，这样才会形成完全的愈合。修整早了容易干枯。像这种过度结口，不愈合是比较难看的。把结口修整成一个斜面，以后形成过渡才会自然。玩杜鹃类的盆景，同玩其他花卉类的盆景一样，最好是以形为主。这种下行枝不符合造型规律，造型没有形成，再好看的话也会因缺乏意境而逊色。盆景造型不是依照出来的，很大程度上是对树在自然环境生长中的一种模拟，像风洞式、悬崖式等等造型，本身就是树的一种自然存在现象。盆景造型三部曲：第一步培养根，第二步蓄养根，第三步对出入的定位和蓄养及脱枝形成的修剪和攀杂。这个下卷根干基本培养到位，朝这个方向形成树势，但出枝的方向不够明确，四面出枝，树势其动感很难表达出来。把这个枝条调整过来，顺应主干的方向，对其他的枝条也按次调整，形成一个枝条统一的流向。为了不影响枝条增粗，受力点要长成布条。拿完受力的要点，用食指勾住弯曲部分，大拇指按压，这样拿完受力均匀，基本不会折断。拿完点要尽量的靠近主干部位，形成的枝条弯曲会更加自然。夏鹃、高玉杜鹃，一些常绿的杜鹃树种，相比映山红，枝条的柔韧性要强，在枝条半木子化时比较容易拿完。对一些稍粗一点的枝条，可以像这样，采用半攀杂半吊拉的方式。枝条定位要给后续的生长留住空间。这个字就多余了。像这种重复字标流，三根形成三个高低层次，把枝条吊了到位，再把枝条三个层次的空间剪出来。杜鹃类的盆景比较耐修剪。正常的修剪因品种不同、方法和时间段有所不同，基本上是围绕花期进行
，夏卷和高纬度卷的发期一般在五至六月份。修剪主要分三个时间段：早春结合整形进行修剪，剪掉木质化枝条会发出更多的刺枝。这个时间段生长出来的枝条健壮，一般会形成花芽。花后修剪，剪掉残花和土长枝，减少养分消耗，也可以使枝条生长更加均衡。冬季修剪，对一些生长过密的枝条进行疏剪，过长的枝条剪短，控制生长，让盆景储存更多的养分。这个干果子要进行开口拿弯，拉近与主干的距离。干出深度可达三分之二。用酸性搅和，这样受力更加均匀。拿弯的角度不够，可多开一条口，锯口要完全吻合才能形成愈合。抹上愈合剂，最后再用胶带把它包扎好。对盆景素食的形成可各随其号。可采用多种造型，但必须顺应主干和根的生长趋势，这是盆景造型的客观规律，不可为之。在缺少酸性的土壤中，根系发育不良，叶发黄，花开不艳，是杜鹃类盆景最大的特征。在整个生长季，最好是每个月补充一次硫酸亚铁，可纺丝，也可以灌根。用收松透气的土著。根能呼吸，生长就会好。杜鹃类的盆景不要用生盆种养，上干下湿也是造成盆景生长不好的一个重要原因。施肥不要过浓，杜鹃类盆景在种养中出现湿质枯萎的很大原因是因施肥过浓，使树叶的浓度过高，供养不畅，甚至产生反生烂根而造成的。在生长季三至七月份，每隔半个月施一次含氮磷钾的有机肥。薄肥勤施是种好杜鹃类盆景的关键。我是三军龙茶，感谢您的收看，评论举荐。